，又一个烂尾项目诞生了。数字人民币支付因贪腐落马，这一下有意思。11月20日，中纪委官网发布重磅消息：中国人民银行数字货币研究所原所长、中国证监会科技监管司原司长姚乾被开除党籍和公职。这位曾被誉为中国最懂数字货币的人，现在因为严重违纪违法而深陷囹圄。这让我不禁想起一句老话：“懂得越多，贪得越多。”咱们来看看这位数字人民币支付到底干了啥好事。通报说，他背弃初心使命，不讲政治，贪图虚名，以金融科技专家自居。重点是这句话：利用虚拟货币等进行权钱交易，非法收受财物，数额特别巨大。这真是讽刺啊！一个负责开发数字人民币的官员，居然在玩虚拟货币这种投机倒把的勾当。说到姚乾这个人，履历还真不简单。2015年到2017年期间。他可没闲着，发表了一系列高大上的论文，什么中国法定数字货币原型构想、法定数字货币模型与参考架构设计。财经杂志还吹捧他说，作为央行数字货币研究所所长，代表着世界上最大的不允许比特币的国家，担任着重新考虑比特币的重任。这不是笑话吗？一边在台上大讲特讲要管制虚拟货币。一边在底下偷偷玩起了比特币。最有意思的是，姚乾还是中国数字人民币的总设计师之一。他从2017年就开始当央行数字货币研究所的第一任所长，为的就是要开发一个能让政府完全掌控老百姓钱袋子的数字货币系统。结果呢，这位总设计师自己先栽了跟头。回想一下， 2 0 1 7年的时候。中国可是雷厉风行的封杀了比特币等加密货币的交易渠道，到了2021年，更是全面禁止虚拟货币交易。但姚乾这位最懂数字货币的人，显然比我们都精明，他知道比特币才是真正的数字黄金。这让我想起一句话：“台上一分钟，台下十年功。”这哥们台上在研究数字人民币，台下却在研究。怎么用虚拟货币捞钱？现在好了，数字人民币的主心骨倒了，这个项目怕是要凉凉了。想想也是，从2014年就开始研发，折腾了快十年，除了发了几次红包做做样子，老百姓连个影都没见着。这不就是又一个雄安新区吗？又是一个共同富裕式的烂尾工程。最讽刺的是什么？姚乾在2019年12月还在公开场合说过要对货币有敬畏之心，现在看来他对货币确实有敬畏之心，不过是对比特币这种能让他发财的虚拟货币有敬畏之心。这让我想起古人说的：“口里说的是官话，心里想的是买卖。”国家号称要做数字经济第一大国，结果连个数字货币都搞不明白。且看看这些年他们是怎么折腾的。先说说雄安新区这个被吹得天花乱坠的未来之城，还专门搞了个数字人民币一条街。中国农业银行雄安分行的阳光说的可热闹了，我们这条街的商铺、卫生院全都能用数字人民币支付，还有全国创新的数字人民币充电桩，听起来很高大上，是不是？但是大家想过没有？一个街道的几十家商铺用上数字人民币，就值得这么大肆宣传。要知道，中国有多少个街道？据民政部2023年统计，全国街道办事处有一万一千三百五十四个。你搞定了一条街，剩下的一万一千三百五十三个街道怎么办？这不是在做样子给上面看吗？更可笑的是，这个所谓的数字人民币硬钱包。官方说，拿着硬钱包轻轻一碰就能支付了。且不说这跟咱们现在用的手机支付有什么本质区别，关键是你得多背一个设备。现在人们出门已经够麻烦的了，手机、钱包、钥匙、充电宝，现在又要多带一个硬钱包，这不是给老百姓找麻烦吗？再说说试点情况，据央行数据，截至2023年6月底。
，数字人民币试点地区扩大到26个城市，累计开离个人钱包 2.9 亿个，对公钱包420万个。这数字看着挺吓人，但实际上呢？我给大家算个账：中国2023年的总人口是 14.1 亿。开通的 2.9 亿数字人民币钱包，仅占总人口的 20.5% 而这些开通的钱包里，又有多少是真正在用的呢？据某银行内部人士透露， 9 0以上的数字人民币钱包都处于睡眠状态。更要命的是，真正的月活用户连100万都不到，这连微信支付日活用户的千分之一都不到。你说，这不是面子工程是什么？最搞笑的是，他们现在打算强制公务员用数字人民币发工资。江苏常熟走在了前列，从去年5月开始，所有公务员工资都用数字人民币发放。我问你，这不是典型的上有政策，下有对策吗？公务员拿到数字人民币，第一件事就是转到自己的银行卡里，图什么？而且你知道吗？这个所谓的数字人民币，连最基本的离线支付都做不到。官方天天吹嘘说可以双离线支付，意思是即使手机没网、没电也能用。但实际上呢，到现在连个能用的硬件都没整出来。为什么做不到？因为技术难题实在太大了。你要么在手机里加芯片，但手机厂商根本不愿意配合；要么就得做外置设备，可这玩意儿。不仅容易丢，还可能被人破解。更要命的是，一旦这些设备被破解，那就相当于给了别人印假钞的机会。这不就是个定时炸弹吗？这让我想起了健康码，当初也是吹得震天响，现在呢，成了烂尾项目。数字人民币这个坑，估计比健康码挖的还要大，因为它牵扯到的是钱啊。你说奇怪不奇怪？支付宝、微信支付这些民营企业能做到的事情，为什么政府反而做不到？因为他们不懂市场，不懂创新。就像当年中国移动的飞信，本来占据了 80% 的即时通讯市场，结果被微信一下子干趴下了。为什么？因为体制内的人只会按部就班，不会创新。要不是马云、马化腾这些民营企业家在前面趟雷。中国的移动支付能有今天？现在政府看人家赚钱了，就想着半路截胡，结果折腾了快十年，连个能用的产品都没整出来。说到底，这个数字人民币项目为什么会成为烂尾工程？我觉得有三个关键原因。第一个原因是根本没有市场需求。中国的移动支付已经相当普及了。支付宝和微信支付的双寡头垄断格局早就形成了。据2023年第三季度数据，中国移动支付市场规模达到 145.7 万亿元，同比增长 11.2% 其中，支付宝占据 45.3% 的份额，微信支付占 41.8% 请问，老百姓凭什么要换用一个功能更少、使用更麻烦的数字人民币？有人说，数字人民币可以双离线支付。好，我们来算笔账。现在大城市的4 G、5 G 网络覆盖率都超过 98% 商场、地铁、商业区更是到处都有免费 WiFi， 全国的充电宝租赁网点更是多达500万个。那么，请问你在什么场景下会遇到既没网络又没电的情况？就算真遇到这种情况。你还能买得了东西吗？这不是典型的为了创新而创新，完全脱离实际需求吗？第二个原因是技术不过关。央行从2014年就开始研发，投入了多少钱？据金融界内部人士透露，光是研发投入就超过100亿。但你猜怎么着？连最基本的离线支付问题都解决不了。为什么解决不了？因为要做到真正的离线支付。你得面对一大堆技术难题，首先要防止同一笔钱被重复支付，这就够头疼的了。其次还得确保硬件不被破解，否则就可能出现伪造货币的问题。再加上还要保证交易信息的安全传输。
，同时还得确保资金流向可以被追踪。这哪是那么容易的事？十年都搞不定。说明这些问题远比官老爷们想象的要复杂的多。看看人家比特币，明明是十几年前就有的技术，为什么政府到现在都搞不定？因为体制内的创新能力太差了。从2014年到2024年，整整十年时间就整出这么个半成品，这效率也是没谁了。第三个也是最重要的原因，内部阻力太大。大家别忘了。中国的金融系统是个利益集团盘根错节的地方。数字人民币要是真推广开了，那些靠收手续费吃饭的银行怎么办？那些靠资金过夜费发财的支付机构怎么办？来看看这组触目惊心的数据： 2023年，中国银行业光是手续费收入就达到了 1.2 万亿，第三方支付机构从通道费都能赚进 2,000 多亿。而支付宝、微信支付仅收商户服务费，一项就能年入三千多亿。这么大的蛋糕，谁愿意让出来？所以，数字人民币想要真正推广，恐怕比登天还难。这么大的利益蛋糕，你觉得这些人会乖乖让出来？更别提还有那些靠现金交易逃税的商户，靠地下钱庄洗钱的灰色人士了。数字人民币负责人摇钱的落马。某种程度上也反映了这个项目内部的激烈博弈。表面上说是反腐，可谁知道背后是不是有人不想这个项目继续做下去？现在好玩的是，政府开始强制公务员用数字人民币领工资，这让我想起了当年强制推广北京健康宝的场景。你还记得吗？政府先是要求公务员必须安装，然后是国企职工，再然后是所有人。最后呢，一个烂尾的 app， 现在连个影都看不见了。更讽刺的是，他们现在连宣传口径都变了。以前是数字人民币将改变生活，现在改口说数字人民币是对现有支付体系的补充。这不就是承认失败了吗？说白了，这就是又一个劳民伤财的形象工程。就像雄安新区“共同富裕”。碳中和这些口号一样，说的震天响，做起来稀松平常。据金融界人士估算，这个项目到现在已经烧掉了至少200亿资金，最后很可能连个水花都看不见。这让我想起一句老话：“画虎画皮难画骨，知人知面不知心。”这些官老爷们整天喊着要搞数字经济、科技创新，结果连个能用的数字货币都搞不定。他们真正擅长的，恐怕还是画大饼、喊口号。最后说句实在话，与其指望这些官老爷们整出个什么新鲜玩意儿，还不如让市场去选择。历史已经证明，民企的创新能力远超体制内。支付宝用了不到五年，就改变了中国人的支付习惯，而政府折腾了十年的数字人民币，到现在还是个半成品。这就是体制内外的根本区别。当然了，这些话您听听就好，可别到处乱说。毕竟现在是什么年代，您懂的。